Đây là toàn bộ tài liệu mình phải đọc để mà chuẩn bị cho kỳ thi CFA và thứ ba tuần vừa rồi mình đã nhận kết quả đó chính là mình đã đổ với tỷ lệ đổ toàn cầu chỉ có 37% và mình chỉ dành ra có 2 tháng cho kỳ thi đợt này Nếu bạn nghĩ rằng video này chỉ dành cho những người đang học thi CFA thì hoàn toàn sai Video này mình muốn làm cho tất cả mọi người bởi vì mình tin rằng con đường học vấn hoàn toàn không có chỉ dừng sau 12 năm đi học của các bạn hoặc là 4 năm đại học mà sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ trong quá trình bạn đi làm cái kỹ năng tự học một cách hiệu quả là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với bất kỳ người nào trong chúng ta và đặc biệt hơn nếu bạn muốn nhảy công việc và cái tỷ lệ này khá là cao Việt Nam thì rõ ràng các bạn sẽ không có những kiến thức nền tảng so với những người đã học những kiến thức đó trong quá trình học đại học của họ thì các bạn bắt buộc phải tự học những cái kiến thức để mà có thể chuẩn bị tốt cho công việc hoặc là thi thi những cái chứng chỉ mà liên quan đến ngành đó và chắc chắn là mình nói như thế này nãy giờ cái việc tự học rất là quan trọng trong quá trình đi học của mình mẹ mình suốt ngày càn ra mà tại sao con không có lên phòng đi học đi mà tại sao suốt, suốt ngày coi tivi vậy hả con và suốt ngày đi chơi thời gian con đi đâu đi học thì uh, con có học còn mẹ không trời ơi chứ không học thì điểm kết quả tốt tới lấy đâu ra hả nhưng mà có học lúc nào thì mẹ không biết mà thôi Và trong video gần nay mình muốn chia sẻ cái bí quyết của mình Làm sao để có học được mọi thứ mà không phải tốn quá nhiều thời gian về cho nó Trong hơn 18 năm liên học ngồi trên ghế nhà trường của mình Mình đã trải qua rất là nhiều phương pháp học khác nhau Nào là ghi chú nè, ghi chép đầy đủ nè Rồi xong bút highlight nè Rồi đóng khung nè, làm cho cái việc học cái việc ghi chép nó trở nên thú vị hơn nè rồi kết hợp những cái, cái cách học như là Pomodoro nè Đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng nè Rồi xem bài trước khi đến lớp nè Rất là nhiều cái phương pháp khác nhau Và mình có thể nói các bạn rằng Đó chính là cái phương pháp mình thấy nó vô dụng nhất Đó chính là ghi chép bài Và ghi chép ở đây là mình đang nói đến Đó chính là việc các bạn tóm tắt những cái ý chính mà đọc được trong cuốn sách Khi các bạn còn học sinh Các bạn có nhiều thời gian và có nhiều môn học Và đôi khi là bị thầy cô bắt ép buộc thì cái việc các bạn ghi chép là một điều mình sẽ không có kêu các bạn là ngừng chép bài đâu Tuy nhiên khi mà các bạn học đại học hoặc là thậm chí là đã ra trường Thì các bạn thời gian học còn không có thì lấy đâu ra cái thời gian để mà có thể ghi chép một cách cẩn thận đúng không nào Và tại sao chúng ta lại dành thời gian ra để mà ghi chép những thông tin này để mà đọc lại trước khi đi thi đúng không Bao nhiêu bạn đang xem video này thực sự là đọc lại cuốn sách ghi chép các bạn trước khi đi thi không ai cả Tại vì trước khi đi thi không cần biết là môn học bạn là gì Toán, văn, anh, sử, địa, gì luôn là thì thầy cô sẽ luôn luôn cho bạn một cái đề cương ôn tập và bạn sẽ học dựa theo những thứ đó chứ bạn hoàn toàn không có đọc lại tất cả những cái ghi chú trước đó của các bạn và nếu mà các bạn nhìn qua cái đống tài liệu thi thi xếp ấy của mình nó khoảng một ngàn trang thì để mà mình tóm tắt lại những cái ý chính của cuốn sách này hoặc là highlight lên thì mình nghĩ rằng là chắc là mình cũng phải vài cuốn tập như thế này và theo các bạn thì để mà đọc lại những cái tài liệu này trước khi đi thi thì liệu mình có khả năng đọc hết nó hay không Nhưng mà tại sao phần đông chúng ta lại nghĩ rằng Việc ghi chép là một phương pháp học rất là hiệu quả Thì đó chính là liên quan đến một tâm lý của con người Chúng ta đã vô tình bị đánh cháo khái niệm bởi bất biểu và hiệu quả Multitasking là một cái ví dụ cực kỳ điển hình để mà giải thích cái tâm lý này Có bao giờ các bạn đặt ra mục tiêu trong ngày đó chính là Ok, cuối ngày hôm nay tôi sẽ làm xong cái project này Rồi lúc mà đi làm thì bắt đầu xếp gọi Dạ 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 Rồi bạn nhờ Dạ 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 Rồi qua lại qua lại làm việc này rồi qua việc bia rồi xong rồi check email rồi tùm lưng là này nọ Rồi đến cuối ngày Cái công việc đó hoàn thành chưa xong Nhưng mà rõ ràng là cả ngày hôm đó bạn rất là bận biểu Cái hành động làm nhiều việc của một lúc đổi qua đổi lại Nó khiến cho bạn cảm thấy rằng là bạn đang làm việc rất là hiệu quả Nhưng mà kết quả đó chính là không Bạn chẳng có cái 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 công việc nào là gọi là mang lại giá trị cả và nó tương tự như việc bạn ghi chép và tóm tắt ý chính trong cuốn sách bạn đang học nhiều nhưng không hiệu quả nếu các bạn không biết nốt thì các bạn nên làm gì thực hành áp dụng những cái kiến thức bạn vừa mới học vào những cái bài tập về nhà hoặc là những bài kiểm tra bài thi thử trước đó và đây chính là lý do tại sao ở cuối mỗi chương học đều có những cái phần bài tập dành riêng cho bạn để mà áp dụng đây có thể là những cái hỏi lý thuyết hoặc là tính toán các bạn có thể sử dụng những kiến thức vừa mới đọc ở trong cái chương đó để mà áp dụng hoặc là những câu hỏi mà sẽ yêu cầu các bạn sử dụng cái kỹ năng tư duy cái kỹ năng mà suy luận của các bạn phản biện các bạn để mà có thể áp dụng cho cuộc sống bên ngoài trong quá trình đi học từ lớp 1 tới lớp 12 thì bài tập về nhà là gần như là bắt buộc mình sẽ không có đề cập tới cái nhóm này khi bạn lên học đại học các bạn ra trường đi làm các bạn có những cái công việc khác thì rõ ràng thầy cô cũng sẽ không có ép buộc các bạn làm bài tập về nhà và rõ ràng nếu bạn dành thời gian ra làm bài tập về nhà thì cũng chẳng ai chấp nhận các bạn điểm số các bạn cũng chẳng có tăng thêm gì cả cái 
tại sao chúng ta lại phải làm Và đây cũng chính là lý do tại sao nhiều khóa học online bên ngoài kia Nó sẽ không có hiệu quả bởi vì học xong, lên lớp học xong, học kiến thức xong Các bạn không có bài tập để mà áp dụng Và đây chính là lý do tại sao mình có một cái phần bài tập về nhà Cho các học viên áp dụng những kiến thức vừa học trong trường đó Thực ra lý do chính đó chính là trải nghiệm cái cảm giác đánh đối học sinh nó như thế nào thôi Dẫn đến đó chính là thầy nói cái gì là trả lại cho thầy hết Bản thân mình cũng không thích làm bài tập về nhà Nhưng mà tại sao mình vẫn ép buộc bản thân mình làm đó chính là bởi vì mình lười chép nốt và mình lười học Nghe thì nó hơi mâu thuẫn đúng không nào Tại sao mình lười học và mình lại phải làm bài tập về nhà Bởi vì mình muốn dành thời gian đó ra Để mình xem xem là trong đầu mình còn thiếu kiến thức nào Mình làm bài tập để mình xem mình còn đang yếu cái mảng nào Để mà có thể quay lại cuốn sách Đọc cái mảng đó và đi hỏi thầy cô xem là cái cách làm như thế nào Để mà có thể xử lý áp dụng như thực tế Trong quá trình đi học của mình Mình luôn tìm những bài kiểm tra cũ Và làm nó ít nhất là 3 lần Lần đầu tiên mình sẽ không bao giờ mở nốt ra Để mình xem xem là mình có hiểu gì hay không và kết quả là luôn luôn tệ khoảng được 50% hoặc là 60% mà thôi Sau khi tự chấm xong rồi thì mình sẽ dò lại, mình sẽ ôn lại những cái lỗi sai mà mình mắc trước đó Và mình làm lần thứ hai Lần này khả năng cao là mình được 90 hoặc 100 Nếu mà mình vẫn còn được 70-80 thì khả năng cao là mình phải dành thời gian ra và ôn lại Và cuối cùng là lần thứ ba tối trước ngày khi kiểm tra Mình áp dụng cái chiến thuật này tương tự với cái kỳ thi CFA mình làm tổng cộng là 5 đề thi mẫu và mỗi đề mình làm hai lần sau mỗi lần thi thử mình đều cho là từ 2 đến 3 tiếng để mình dò lại những câu mình sai mình xem xem là mình sai là bởi vì sao mình sai là bởi vì mình không đọc đề kỹ hay là mình sai là bởi vì mình không biết kiến thức đó hoặc là mình tính toán sai nếu mà sau khi đọc đáp án đúng rồi mà mình vẫn không tìm ra được cái phương pháp giải cho nó phù hợp hoặc là cách giải thích cho nó hợp lý thì mình sẽ quay lại cuốn sách và mình đọc lại cái chương đó xem xem là mình có thiếu gì không và tệ hơn nữa nếu mà mình vẫn không hiểu thì mình sẽ chắc chim thi các bạn các bạn thiếu gì cách học mỗi đề thi thử là 180 câu nhân cho năm đó chính là 900 câu mình làm hai lần coi như là mình làm 1.800 câu như vậy để mà chuẩn bị cho kỳ thi đó mình đã làm ít nhất là 1.800 câu hỏi từ các đề thi thử kèm với khoảng 2.000 câu trong cái quá trình mình đọc cái đống tài liệu này như vậy là mình làm đâu đó khoảng 4.000 câu hỏi gì đó chưa kể là một vài câu hỏi mình lướt trên mạng hoặc là mình lướt 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 điện thoại mình trả lời trong đầu của mình như là sắp xỉ được khoảng từ 4.000 đến 5.000 câu trước khi mình đi thi đổi lại mình ghi chép hết tất cả cái đống ghi chú này và mình đọc lại và cái hiệu quả cũng chưa chắc ta bằng nói như vậy không có nghĩa rằng là cái việc ghi chú là một việc vô dụng một việc không cần thiết các bạn nên tránh xa nó không hoàn thành sai nó chỉ là kém hiệu quả hơn những cái phương pháp học mà mình đã tìm ra mà thôi Một cái lợi khác từ cái việc làm bài tập về nhà bên cạnh đó chính là các bạn áp dụng kiến thức bạn vừa học Đó chính là tăng độ nhận biết với câu hỏi tương tự Nó rất là giống với cái việc bạn học bản của chương vậy Năm nhân năm bằng mấy? 25 Quỹ đầu tư mua bán hay quy luật nào? First thing first out Boom Youtuber nào là thành công TC Youtuber nào là chúa hệ của Việt Nam? <cười> nhớ là phải đọc đều kỹ nha chứ đừng có làm ẩu bài học thứ hai đó chính là học ra học chơi ra chơi có một thực tế chúng ta cần phải chấp nhận đó chính là nó có rất là nhiều những cái thứ phân tâm chúng ta bên ngoài kia và chúng ta không nên nào đổ lỗi cho tiktok hoặc là facebook và bắt họ đóng cửa để mà chúng ta có thể tập trung được bởi vì trước khi mà tiktok ra đời và chúng ta không nên nào đổ lỗi cho tiktok hoặc là facebook và bắt họ đóng cửa để mà chúng ta có thể... các bạn bị phân tâm bởi youtube trước khi youtube ra đời các bạn bị phân tâm bởi tv Trước khi TV ra đời, các bạn bị bạn bè các bạn phân tâm Ý của mình ở đây là không cần biết bạn ở cái thời kỳ nào Nó sẽ luôn luôn có một cái thứ gì đó khiến bạn mất tập trung Và đương nhiên video này mình hoàn toàn không có kêu các bạn là sẽ cắt bỏ cai nghiện những cái mạng xã hội đi Bởi vì các bạn không có Youtube thì ai coi kênh của mình <cười> Nhưng mà mình muốn các bạn hãy trì hoãn nó lại một tí xíu Mình sẽ cho các bạn hai lựa chọn như sau Một là học 2 tiếng, sau đó xài TikTok 3 tiếng thoải mái, không có vấn đề gì cả Hai đó chính là vừa học và vừa xem TikTok 5 tiếng đồng hồ, kết quả không được như bạn mong muốn Bạn sẽ chọn cái nào? Phần đông đó chính là bạn sẽ chọn cái này đúng không nào? Phần đông chúng ta sẽ thà học 2 tiếng và được chơi 3 tiếng cho thoải mái Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại Phần đông chúng ta đều đi theo hướng này Và đây cũng chính là lý do tại sao mình không bao giờ hiểu được cái câu Không thi lại thì không phải là sinh viên Bởi vì mình sẽ luôn luôn có hai lựa chọn một là mình qua môn đó mình học một lần thôi mình qua môn mình không có tốn tiền mình không có tốn thời gian mình không cần phải nhìn lại ông thầy đáng ghét tôi nữa hai đó chính là học không tập trung lại phải nhìn mặt ông thầy đó lại phải học môn đáng ghét đó lại phải trải qua những cái bài tập những bài kiểm tra mà trong lớp đó đưa ra tiền bạc thì có thể bạn không quan tâm nhưng bạn nghĩ xem thời gian những cái thứ bạn phải đánh đổi để mà ở lại lớp đó lần thứ hai là như thế nào mình hoàn toàn không muốn và đó chính là cái
một là chịu khổ 2 tháng cánh răng chịu khổ 2 tháng làm bài tập chịu khổ 2 tháng hai là phải dành ra 6 tháng sau đó học lại những cái thứ mình sẽ học trong vòng 2 tháng tới à, đóng thêm tiền 1 ngàn đô cho một tuần thi trong quá trình 2 tháng mình ổn thi mình đã thực tập full time 40 tiếng một tuần mình có một cái startup và mình làm youtube hàng tuần cho các bạn nhưng mà một tháng trước khi đi thi mình làm đề thi thử lần đầu tiên thì mình được 40 điểm mình cực kỳ sốc và lúc đó mình lại có hai lựa chọn một là mình all in vào việc học mình bỏ youtube một thời gian mà tập trung đi thi qua kỳ thi này và hai đó chính là mình tiếp tục ra video cho các bạn và trong quá trình ôn thi và khả năng cao đang sẽ thi lại tối một ngàn đô nữa các bạn nhìn vào cái kênh youtube của mình thì các bạn sẽ biết được là mình chọn phương án nào rồi đó Tiếp cuối cùng đó chính là đừng có ngại ngùng mà chia sẻ những cái thứ bạn vừa mới học cho những người xung quanh Các bạn có giờ để ý rằng là trong lớp sẽ luôn luôn có thằng học sinh giỏi và tất cả mọi người sẽ đến hỏi bài nó Suốt ngày nó đi chỉ bài người khác nó không có thời gian làm bài tập của nó Vậy mà nó là học sinh giỏi, tại sao vậy? Và đó chính là cái bí quyết của những học sinh giỏi, nó đi dạy như người khác Bởi vì trong cái quá trình bạn giải thích cho người khác, các bạn đã vô tình giải thích cho bản thân các bạn Các bạn cũng đang lắng nghe các bạn là mình giải thích nó có dễ hiểu hay không Và khi mà các bạn có cái khả năng mà giải thích một cái khái niệm cực kỳ khó hiểu Thành một cái cách rất là đơn giản, các bạn đã trở thành master về nó rồi Nhưng mà giả sử các bạn chưa có đủ giỏi để mà đi giải thích cho người khác Hoặc là các bạn không có người bạn nào giống như mình thì các bạn hãy bắt đầu với bản thân các bạn Sau mỗi bài giảng trên lớp Các bạn hãy tự giải thích lại cho bản thân các bạn Với những cái từ ngữ đơn giản hơn Nếu mà các bạn không giải thích được cho các bạn Thì các bạn có thể đi hỏi cái thằng học sinh giỏi đó Và xem xem để ý xem là nó sử dụng những từ ngữ nào Và học lóm nó Một cái mẹ bonus cho các bạn đó chính là Hãy đặt ra mục tiêu cho mỗi lần học Các bạn đừng có kêu là ok Bây giờ mình sẽ dành ra hai tiếng đồng hồ tiếp theo Để mà học một cái thứ gì đó mà không có một cái mục tiêu cụ thể bởi vì khi mà có một mục tiêu cụ thể trước khi mà học các bạn sẽ không có lãng phí quá nhiều thời gian cho những cái mục tiêu khác nếu các bạn muốn học về bản của chương thì dành ra một tiếng học bản của chương mà thôi chứ các bạn đừng có quan tâm đến hàng năng thức và sau đó hãy đặt ra những phần thưởng cho bản thân sau khi mà đã hoàn thành những mục tiêu này những phần thưởng này sẽ khiến cho cái việc học và cái quá trình làm việc trở nên nó xứng đáng hơn các bạn không có ép bản thân các bạn làm một việc các bạn mà không được phần thưởng gì cả vừa rồi là những cái tiếp học mà mình đã sử dụng để mà có thể pass qua cái kỳ thi CFA trong vòng 2 tháng ôn tập và đương nhiên À, mình hoàn toàn không có khuyến khích các bạn dành ra hai tháng ôn tập giống như mình Tại vì à, mình có hai tháng là bởi vì mình tưởng mình thi vào tháng 11 chứ không phải là tháng 8 Đó là những tiếp mình đã áp dụng trong cái thời gian vừa qua trong quá trình mình đi du học Thì không biết các bạn có cái tiếp nào mới hay không thì hãy bình luận ở dưới mình biết nha Và video tuần này đến đây hết rồi Bye bye các bạn Peace.